জিততে হলে আফগানিস্তানকে গড়তে হবে ইতিহাস টাইগার বোলারদের সামলাতে আফগানদের হাঁস ফাঁস লাহোর কাঁপালো মেহেদি মিরাজ নাজমুল শান্ত শতক হাঁকিয়ে দুই বন্ধু বাংলাদেশকে পথ দেখালো প্রীতি ফুটবলে আফগানিস্তানকে হারাতে জামালরা ব্যর্থ হলেন গোল শূন্য ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়লেন আটশো পঞ্চাশ গোলের মালিক ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ক্যারিয়ারের গোধুলি বেলাতেও সিআর সেভেন দুরন্ত স্বাগত একাত্তরের খেলা যোগে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাইম রহমান ব্যাটিং পজিশনে সবখানে ফিট তাই তো বাইশ গজে সুপার হিট লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে মিরাজ ম্যাজিক মেকশিফট ওপেনার রোলে নেমেই বাজি মাত সাত চার তিন ছয় একশো উনিশ বলে একশো বারো রান অলরাউন্ডারের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে তিনশো পেরোয় বাংলাদেশ আফগানদের বিপক্ষে মিরাজের উইলোর ঝলক সাইফুল রূপকের রিপোর্টে স্কিলের সাথে মাথার কাজ গুড্ডাটাও বড় হওয়া লাগে মিরাজের মাঝে সবই আছে সমানভাবে কন্ডিশন যেমনই হোক ব্যাটিং পজিশন নিয়েও থোড়াই কেয়ার সবখানেই রাজ করার কৌশলটা জানেন নামটাই তো মেহেদি মিরাজ তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার মজার ব্যাপার ওয়ান ডে ক্যারিয়ারে তার দুই সেঞ্চুরিতেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত পাকিস্তান জড়িত এই তো গেল ডিসেম্বরে মিরপুরে আটে নেমে টিম ইন্ডিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ জেতানো দারুণ শতক আট মাস বাদে পাকিস্তানের লাহোরে মিরাজের উইলোর ঝলকে ঝলসে গেছে আফগানরা রেগুলার ওপেনার বিজয় নয় নাইমের সঙ্গে মেকশিফটে মিরাজি আস্থা টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যাটের কারসাজিতে দল দেশ কোটি ভক্তকে চাপমুক্ত রাখলেন ডানহাতি ব্যাটার আফগানদের পেস কি স্পিনের সামনে কখনোই নড়বরে লাগেনি মেহেদি মিরাজকে এক হালি চার একটা বিশাল ছক্কায় পঁয়ষট্টি বলে ফিফটি হাফ সেঞ্চুরির পর দ্রুত রান তোলার তারা দেখা যায় সোজা ব্যাটের সঙ্গে সাইড শট র্যাম শটেও দক্ষতা দেখান এই অলরাউন্ডার দুই হাজার আঠারোর এশিয়া কাপের ফাইনালে আচমকা ওপেনিংয়ে নামেন মিরাজ সেই বত্রিশ রানের ইনিংসেই ফুটে ওঠে তার সাহস আর নতুন বল সামলানোর দক্ষতা পাঁচ বছর বাদে শতক হাঁকিয়ে নিয়মিত ওপেনার হওয়ার দাবি জানালেন জোরালোভাবে কিন্তু তামিম ইকবাল এবং লিটন কুমার দাস ওডিআই দলে ফিরলে মিরাজ কি ওপেনিংয়ের সুযোগ পাবেন নাকি নেমে যেতে হবে সাত আটে লোয়ার মিডল অর্ডারে লাহোরে মিরাজ শুধু দলকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যাননি বন্ধুত্ব মজবুত করলেন শান্ত মিরাজ বয়সভিত্তিক থেকে ওদের সম্পর্ক দারুণ যদিও ক্যান্ডিতে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট লাহোরে আবার সে কি দোস্তি পাকিস্তানের জমিনে মিরাজ শান্তর সুপার পার্টনারশিপেই দিক খুঁজে পেয়েছে লাল সবুজের বাংলাদেশ একাত্তর আফগান বোলারদের নিয়ে রীতিমতো ছেলে খেলা করেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত ওয়ান ডে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন টাইগার এই ব্যাটার নিজের সেঞ্চুরি সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে উৎসর্গ করেছেন অনিক জাবারের রিপোর্ট আফগানদের পেয়েই শান্ত হয়ে উঠেছেন অশান্ত চার ছয়ে লাহোরের মাঠ কাঁপিয়ে দিয়েছেন রশিদ খানকে দেখিয়ে দিয়েছেন শান্ত জ্বলে উঠলে কি তুল কালাম টাই না হয় রাজার মতোই শান্ত রাজ ছয় মেরেই নিজের হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করেছেন ওয়ান ডেতে উনত্রিশতম ম্যাচে পঞ্চম ফিফটি হাঁকালেন এই টাইগার ব্যাটার পাকিস্তানের আকাশে বাতাসে শান্তর নামেই কলর অব উঠেছিল ধীরে ধীরে শান্ত নিজের সেঞ্চুরি তুলে নিল সোনার হরিণে দেখা পেয়েই শান্তর অন্য রকম উদযাপন কিছুদিন আগেই বাবা হয়েছেন নিজের সন্তানকেই তাই সেঞ্চুরি উৎসর্গ করলেন এশিয়া কাপ খেলতে লঙ্কায় গিয়েই শান্ত লঙ্কা কাণ্ড প্রথম ম্যাচেই শ্রীলঙ্কার সাথে করেছিলেন উননব্বই রান আফগানিস্তানের সাথেই ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় শতক তুলে নিলেন অনিক জাবের একাত্তর ক্যান্সারের কাছে হেরে চলেই গেলেন টাইগারদের সাবেক ফাস্ট বোলিং কোচ ও জিম্বাবুয়ের সাবেক ক্রিকেটার হিথ্রিক 
রবিবার সকালে এক ফেসবুক পোস্টে তার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন তার স্ত্রী নাদিনা স্ট্রিক এর আগে গেল 23 আগস্ট স্ট্রিকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে তবে এই খবরকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে নিজের সুস্থতার খবর দিয়েছিলেন জিম্বাবুয়ের সাবেক ক্রিকেটার এদিকে খেলোয়াড়ি জীবনের পর কোচিং এ নাম লেখান এই জিম্বাবুয়ান 2014 থেকে 2016 এই দুই বছর মাশরাফি রুবেলদের গুরু ছিলেন তিনি দুর্নীতির অভিযোগে 2021 সালে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে তাকে 8 বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে আইসিসি দুইটা ফিফা প্রীতি ম্যাচের প্রথমটায় ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততে পারল না বাংলাদেশ রাকিব মোরসালিনদের ভুলে গোলশূন্য ড্র হয় ম্যাচটা বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে হাভিয়ের কাবরেরা শিশুরা একুশ মিনিটে দারুণ সুযোগ মিস করেন রাকিব পাল্টা অ্যাটাকে গিয়ে সুবিধা করতে পারেনি আফগানরাও ফার্স্ট হাফে নিশানার খোঁজ পায়নি কোনো দলই দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মোরসালিনও দলকে এনে দিতে পারতেন লিড কিন্তু এমন মিসে অবাক সবাই সুযোগ নষ্টের মহড়ায় আবারও রাকিব লক্ষ্যভ্রষ্ট কপাল মন্দ তাই ম্যাচটা শেষ হয়েছে গোলশূন্য নিজেদের ভুলে জয় বঞ্চিত হয় বাংলাদেশ আমন্ত্রিত দর্শকদের উপস্থিতিতে মুখর ছিল কিংস অ্যারেনা অপরূপ সুন্দর এই স্টেডিয়ামে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ দেখতে পেরে খুশি তারা ম্যাচ শেষে বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন জানান আগামী ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়াবে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা মেহেদি নাইমের রিপোর্ট বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনার ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ড ওপেনিং বাংলাদেশ আফগানিস্তান এই ম্যাচ দিয়ে এই ম্যাচের জন্য বাফুফে বেশ কিছু টিকিট ছেড়েছিল যেগুলো হচ্ছে এরকম ঠিক নতুন বাংলাদেশ কিংস অ্যারেনায় লিখবে নতুন দিনের গান যার সাক্ষী হতে বিকেল থেকেই দর্শকদের আগমন হাতে নিয়ে বিজয় নিশান মোরসালিন জামালদের এক একটি মিসে বেড়েছে দীর্ঘশ্বাস গর্জন দিয়ে লাল সবুজ গায়ে জড়িয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে বাংলাকে ওরা আছে বলেই বেঁচে আছে ফুটবল বসুন্ধরা কিংসের মাধ্যমে সারা বিশ্বে শুধু জানব ফুটবল বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রিয় খেলা আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে মোরসালিনকে আলাদা ডেকে টোটকা দিয়েছিলেন বাফুফি সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন তারপরেই দুই দুইটা সহজ চান্স মিস মোরসালিনের তবুও বাফুফে বস তরুণদের উপর ভরসা রাখতে চান আগামী ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়াবে প্রস্তুত করেছেন বসুন্ধরা কিংস এর কর্তারা বাফুফে সভাপতির সঙ্গে মাঠে বসে খেলা দেখেন কিংস সভাপতি ইমরুল হাসানো যখন আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনে ভেনু সংকটে পড়েছিল বাংলাদেশ তখনই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে লড়ে গেছেন অবিরাম ঐতিহাসিক দিনে তার খুশিটাই বেশি সহতে আমাদের ভেনুতে আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং সেটা জাতীয় দলের ম্যাচ দিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক অনুমোদন পেলাম বলা যায় তো এটা আমাদের জন্য যেমন একটা প্রাপ্তি ঠিক আমি মনে করি যে বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য একটা প্রাপ্তি তো এরকমভাবে যে বাংলাদেশের যদি আরও বেশ কিছু ক্লাব যদি কর্পোরেট হাউসকে সংশ্লিষ্ট করে নিজেদের ভেনু তৈরি করে এবং আন্তর্জাতিক মানের সেটা হয় তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য সেটা বড় প্রাপ্তি হবে তবে আগামী দিনগুলোই বাফুফের সুন্দর ব্যবস্থাপনায় এই মাঠে এসে টিকিট কিনে খেলা দেখার আবদার ফুটবল প্রেমীদের মুখে লাস্ট মোমেন্টে খেলা দেখতেছিলাম ইউটিউবে এক বড় ভাই দেখি ভিতর থেকে আইসা ফ্রিতে টিকিট দিয়েছে লাস্ট এখানে আমি ভাবলাম যে এখানে একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ হবে তো এটা তো দেখা দরকার ফিজিক্যালি আসলাম এখন দেখলাম যে সামহাও এটা কালেক্ট করা যাচ্ছে পঞ্চাশ টাকা করে ছাড়তো তাইলে আমরাও খেলা দেখার উপভোগ করতে পারতাম বা সবাই স্বাভাবিকভাবে খেলা দেখতে আসতে পারত অল্প টাকার বিনিময়ে যদি কোনো টিকিট পাইতাম তাহলে অনেকেই আরও উপভোগ করতে পারতাম খেলাটা সাত সেপ্টেম্বর শেষ ম্যাচ সেই দিন ঘুরে দাঁড়িয়ে ফুল সুধরে ম্যাচ জিততে চায় বাংলাদেশ কিংস অ্যারেনার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচে আফগানদের বিপক্ষে প্রথম জয়ের প্রহর গোনার এই তো শুরু ভেদিনাইম একাত্তর ক্রিশিয়ানো রোনালদো জোড়া অ্যাসিস্ট এক গোল হয়ে গেলেন ফুটবল দুনিয়ার আটশো পঞ্চাশ গোলের একক মালিক সৌদি প্রো লিগে আল হাজমকে পাঁচ গোলের দুর্বিষহ রাত উপহার দিয়ে আল নাসর তুলে নিল টানা তিন জয় আর এই তিন ম্যাচে সিআর সেভেন গোল করেছেন ছয়টা কোহিনুর গণা রিপোর্ট
প্রথমে জোড়া অ্যাসিস্ট এরপর স্কোর শিটে তুলে নিলেন নিজের নাম এই গোলের মধ্য দিয়ে প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে আটশো গোলের মালিক হয়ে গেলেন পর্তুগিজ আর্ম ব্যান্ড হোল্ডার ফুটবল দুনিয়ায় যা প্রথম এক এবং অদ্বিতীয় রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ক্যারিয়ারের শুরুতে রোনালদো গোল করেছিলেন সাতাশটি তার সাথে মিলেই কিনা আল নাসরের জার্সিতেও ত্রিশ ম্যাচে ছাব্বিশ সেই রোনালদো কিন্তু রিয়ালের জার্সিতে ক্যারিয়ার শেষ করেছিলেন চারশো পঞ্চাশ বার স্কোর শিটের নাম তুলে তাই তো নতুন মাইলস্টোন স্পর্শ করে রোনালদো বললেন আটশো পঞ্চাশ স্টিল কাউন্টিং অথচ আল নাসরের নতুন সিজনটা শুরু হয়েছিল দুই ম্যাচ হেরে চারিদিকে ধিদি পড়ে গেল আরও একবার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো সিম্পলি লস প্রজেক্ট জবাব তো মুখে নয় দিতে হয় কাজে ভালোই জানেন বিশ্বসেরা এই স্ট্রাইকার আল হজমকে পাঁচ গোল হজম করিয়ে রোনালদো দল তুলে নিল টানা তিন জয় আর সিআর সেভেনের পকেটে তিন ম্যাচে ছয় গোল চার অ্যাসিস্ট বুড়ো ক্রিশ্চিয়ানো যেন ফাইন ওয়াইনের মতো রোনালদো যখন ইউরোপ ছেড়ে পা রাখলেন সৌদিতে তখন থেকে বিদ্বেষ চারিদিকে সেই সৌদির মাটিতে এই রোনালদোর বদৌলতেই হয়ে গেছে ফুটবল বিপ্লব এক একে নাম লিখিয়েছেন করিম বেঞ্জামান সাদিও মানে নেইমারদের মতো তারকারা সিআর সেভেন আরও একবার দেখালেন তিনি নতুন দিনের পায়োনিয়ার এই তো কদিন আগে রোনালদোর ক্যারিসমেটিক পারফরমেন্সে আরব কাপ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের শিরোপা যেতে আল নাসর কোয়ালিফাই করে এ এস সি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আর আল নাসর ক্যাপ্টেন হয়ে যান আগস্ট মাসের প্লেয়ার অব দি মান্থ সবার গল্পের স্ক্রিপ্ট তো এক হয় না হয় না মনের মতো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোরও তাই মেসির মতো নতুন লিগে পা রেখেই হয়নি সব পাওয়া এবার কোনো তুলনা নয় বরং এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সত্য হল আটত্রিশের রোনালদো এখনো গোল করছেন করাচ্ছেন প্রতিনিয়ত কোহিনুর কনা একাত্তর ফর্ম নেই পেনাল্টি ছাড়া ইদানিং গোলও করতে পারছেন না তেমন কিন্তু কেন যেন ঘুরে ফিরে এই ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দেখানো পথেই হাঁটছে ফুটবলের অনেক রথী মহারথী কদিন আগে শেষ হওয়া ট্রান্সফার উইন্ডোতে তারকারা দলে দলে যোগ দিয়েছে সৌদি ক্লাবে এর পেছনে কাজ করেছে কোনটা মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রো ডলার নাকি রোনালদো এফেক্ট খালিদ জামিল জানাচ্ছেন বিস্তারিত ইউরোপিয়ান ট্রান্সফার মার্কেটে বেশ আগেই আগুন ধরিয়েছে পেট্রোলিয়াম থেকে আসা ডলার তবে এবারে যেটা হল সেটা রীতিমত অবিশ্বাস্য বিস্ফোরণ গোটা ইউরোপকে টেক্কা দিয়েছে এক সৌদি আরব কদিন আগে মোহাম্মদ সালাকে নিয়ে নাটক হয়ে গেল বেশ ব্রিটিশ মুদ্রায় দুশো মিলিয়ন দিয়ে তাকে নিতে চেয়েছিল সৌদি ক্লাব এমন খবর রটেছিল বাজারে কিন্তু লিভারপুল ট্রান্সফার উইন্ডোর শেষ প্রান্তে এসে কোনো রিপ্লেসমেন্ট খুঁজে পাচ্ছিল না তাই সালার আর যাওয়া হয়নি সৌদিতে ইজিপশিয়ান কিং এর ট্রান্সফার আপাতত না হলেও সৌদি প্রো লিগ এবারে কম ঝলক দেখায়নি নেইমার জুনিয়র চলে এসেছেন আল হিলালে করিম বেঞ্জেমা যোগ দিয়েছেন আল ইতিহাদে একই ক্লাবে এসেছেন এনগোলো কন্তেও আল নাসারে নাম লিখিয়েছেন সাদিও মানে আর এই যে সবার দলে দলে সৌদি প্রো লিগের পতাকা তলে যোগ দেয়ার মিছিল সেটার ডাক দিয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো বহু ঘাটের জল খাওয়া সিআর সেভেন মরুর বুকে এসে বলেছিলেন অনেক হাই প্রোফাইল প্লেয়ারই আসবে এখানে এবং উট খেজুরের দেশেই ফুটবলের নতুন গল্প লেখা হবে এখনো পর্যন্ত যে আভাস তাতে সত্যি হতে চলেছে রোনালদোর ভবিষ্যৎবাণী পর্তুগিজ তারকা আল নাসেরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই এই লিগ দুনিয়া জুড়েই পাচ্ছে মিডিয়া অ্যাটেনশন যদিও বিরোধী মত আছে ইএফআর প্রেসিডেন্ট বলছিলেন সৌদি লিগের এই জাগরণ নিয়ে তিনি মোটেও চিন্তিত নন কারণ তেল বেঁচে পাওয়া মোটা টাকা সৌদি ফুটবল বৃদ্ধাশ্রম তৈরিতেই খরচ করছে কিন্তু বাস্তবতা হল কেবল ফুটবল ঐতিহ্য নয় পেট্রো ডলারও টানতে পারে তরুণদের আর সেটার প্রমাণও মিলছে এবারের ট্রান্সফার উইন্ডোতে সারা দুনিয়ার ভেতরে কেবল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলোই বেশি খরচ করেছে সৌদি প্রো লিগের দলগুলোর চেয়ে আর এমনটা যে হবে সেটা ইয়োফার বিচারে সেরা কোচ পেপ গার্দিওলাও অনুমান করেছিলেন বেশ আগেই সিটি কোচ বলছিলেন এই প্রো লিগের ক্লাবগুলোর কারণে ট্রান্সফার মার্কেটে শিগগিরই আধিপত্য হারাবে ইউরোপিয়ান ফুটবল মোটা দাগে তেমন ঘটনা হয়ে গেছে বলা চলে না 
কিন্তু এবারে প্রো লিগ যে খেল দেখালো আগামীতেও তেমনটা হতে শুরু করলে ইউরোপিয়ান ফুটবল ভক্তদের কপালে ভাঁজ পড়তেই পারে খালিদ জামিল একাত্তর